Welcome to Triple Profit Analytics uh, weekly stock market view dated 13th March. In the middle of the week, the 14th and 18th March week, uh, 18th and uh, holy week, uh, the next week, uh, just 4 working days. We are going to talk about Nifty or Orvi in the next week. Nifty is 15,671. Uh, weekly low set a huge fall in the weekly 16,000 market break in the Asian movie in the Mulkarni and I nifted every weekly high set a Thursday 16,757 and then Monday market will you sell low fill market card on the Mulkarni and I got in a weekly uh, weekly range thousand and eighty six points in the weekly range. Anna, uh, Monday, we have a nifty la. Uh, uh, mark, uh, nifty la value uh, seven hundred and four points in day. Uh, seven hundred and fourteen points in a single day. Le, nifty uh, folly in the uh, life. Le, valera, raya, 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 uh, uh, Monday, uh, 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 we have 16,000 in the market. We have a stop loss. 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 We have a uh, 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 value uh, market uh, test day, then uh, lot set day, then uh, market re re rebound. The program, uh, 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 results, uh, 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 results were an item of the carrier. But then we know the item. Ukraine and the geopolitical lateral tensions. And now, we have a news volume media. We have a impact on the impact of the impact of the impact of the impact of the the military operation is not a good thing. We have a military operation. Walau ada ikut India boleh, nampol kan dua ribu sebelas, nampol Rusia, Afghanistan ni le, satu one year nol ni le terkamu tu desa operation ten years ni ikut India boleh, nampol kan dah dana tu boleh dengen Amerika, Afghanistan lu, anda perum, ada satu India year senda satu operation ni extend itu boleh, nampol kan dah, pol, satu ribu sebelas, orang orang ni, satu Ukraine, Rusia ni, satu la, satu tension, satu ribu sebelas, ikut India boleh, kan, pol, ini ada satu news ni le, anda orang ni kaitan nampol ni le, ada manis le, kan. Crude oil and the price of 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 Ah, uh, ini the months lagi. Nifty kali ni week uh, uh, election results la, uh, ruling party kene four states sila majority le bicho under dene. Indian politics, political or political stability, nama de raja tu unda unda gumen nolur message jana dili nene nama kelebi kene. Lepas ada ru, walay positive ayat message ayat dene ana nama nama lekan ayat dada. Uh, ini resim Ukraine en nolla, awiru uh, issue ni nom Indian. Uh, in India, the other thing is like market to wait in the other thing is that the market to wait in the other thing is the other thing is that 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 the other 
നമ്മുടെ ആപ്പ് ട്രിപ്പിൾ പ്രോഫിറ്റ് അനാലിറ്റിക്സിൻ്റെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു മെസ്സേജ് നൽകുകയുണ്ടായി മാർക്കറ്റ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വൺ സിക്സ്റ്റി സെവനിലാണ് അതിന് മുമ്പുള്ള രണ്ട് വീക്കിലി വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഡിമാൻഡ് സോൺ മാർക്കറ്റ് ഒരു വലിയ സെല്ല് ഓഫിലൂടെ കടന്നു പോവുകയും അതിനുശേഷം എയ്റ്റീൻ തൗസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് തേർട്ടീൻ എന്നുള്ള ഒരു ഡിമാൻഡ് സോണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് മാർക്കറ്റ് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് വരും എന്നുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് വീക്കിലി വീഡിയോയിലും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ചാട്ടോട് കൂടി അത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ഒരു മെസ്സേജ് നൽകേണ്ട മാർക്കറ്റ് അവിടെ നിന്നും റീബൗണ്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് നൽകിയതാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് മാർക്കറ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി പോയിൻറ്റ്സ് നിഫ്റ്റി ഇയറിന് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് തേർട്ടിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീക്കുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഡിമാൻഡ് സോണാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് തേർട്ടി എന്നുള്ള ആ റേഞ്ചിൽ നിന്നും റീബൗണ്ട് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് വരുമോ എന്നുള്ള ഒരു മൂമെൻ്റ് ആണ് അതിനുശേഷമാണ് മാർക്കറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് സെവൻറ്റി വൺ എന്നുള്ളൊരു ലോ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്നാണ് റീബൗണ്ട് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് തേർട്ടിയിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് സോൺസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ കൃത്യമായിട്ടൊരു ഒരു മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതും എവിടെ വെച്ചാണ് മാർക്കറ്റ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി അവിടെ വന്ന് തിരിച്ച് റിവേഴ്സ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ പാനിക് സിറ്റുവേഷൻസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഫോള് വാച്ച് ചെയ്തിരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അത് അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ നിഫ്റ്റിയുടെ സെക്ടർ ഇൻഡ്യൂസസ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം നിഫ്റ്റി മീഡിയ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജും നിഫ്റ്റി ഫാമ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജും അതുപോലെ നിഫ്റ്റി സ്മോൾ ക്യാപ്പ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജും നിഫ്റ്റി ഐ ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജും ഉയർന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ റിയാലിറ്റിയും പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സും മെറ്റൽസും എഫ് എം സി ജിയും എല്ലാം വളരെ നല്ല പോസിറ്റീവായി തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഈ സെക്ടറൽ ഇൻഡീസസ് എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്തത് നമുക്കിനി മാർക്കറ്റ് എന്തായാലും ഈ റഷ്യ യുക്രൈൻ വാർ കഴിൻ്റെ ആ ഒരു ന്യൂസ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് താഴെ ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മാർക്കറ്റ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ന്യൂസിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് ഒരു ഓവർ സോൾ ലെവലിലേക്ക് പോയിരുന്നു ഒരു പോസിറ്റീവ് ന്യൂസിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷൻ്റെ റിസൾട്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് ട്രിഗർ ആയിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ മാർക്കറ്റ് മൂ ഒരു അഫേഡ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഇനി എന്തായാലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ റുപ്പിയുടെ മൂവ്മെൻറ്റും ഡോളറിൻ്റെ അഗൻസ്റ്റുള്ള റുപ്പിയുടെ മൂവ്മെൻറ്റും ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന മൂവ്മെൻറ്റും ഒരു ഒരു മാർക്കറ്റിൻ്റെ ട്രെൻഡ് ഡിസൈഡ് ഫാക്ടറായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും എന്തായാലും നമുക്ക് നമുക്കൊരു മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു ഈ സെൽ ഓഫിന് ശേഷം മാർക്കറ്റ് ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡിന് മുകളിൽ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പോകുമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു കൺസോളിഡേഷൻ ആയിരിക്കും വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അപ്വേഡ് മൂവ്മെൻ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മുകളിലേക്ക് പോകുമെന്നുള്ള ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷനാണ് എനിക്കുള്ളത് എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ ഈ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൽ ജനുവരിയും ഫെബ്രുവരിയും മാർച്ചും തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഒരു വളരെ ടെൻഷൻ നിറഞ്ഞൊരു മാസങ്ങളായിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല എന്തായാലും കുറേ ദിവസങ്ങളിൽ വളരെ ഗ്യാപ്പ് ഡൗൺ ഓപ്പണിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പണിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കഴിഞ്ഞ ഒരു വീക്കിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആ വീക്കിൽ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഐ മീൻ കഴിഞ്ഞ ഈ മൂ ജനുവരി ജനുവരി എയ്റ്റീൻത്ത് മുതൽ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ള ലെവലിൽ നിന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു കറക്ഷൻ നമുക്കൊരു റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് കാണാം ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പേഷ്യൻസോടുകൂടി
ഓരോ ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മളിതൊരു അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോയാൽ മാത്രം പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പാനിക് ആവുമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് റിലേ റിയലൈസ് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇതുപോലെയുള്ള നമ്മൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും മാർക്കറ്റ് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു കറക്ഷൻസിലൂടെ ഓരോ ഇൻ്റർവലും കടന്നു പോകും എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അതുപോലെ നമ്മളത് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ളൊരു അങ്ങനെ ഓരോ കറക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതും അതിനെ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതും ഒരു പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷനും കൂടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിനെ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അടുത്ത ഒരു മാർക്കറ്റ് അടുത്തിൻ്റെ ഒരു അടുത്തൊരു അപ്പോ അപ്പോൾ ട്രെൻഡിൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് നേടാവുന്ന രീതിയിൽ ഈ മാർക്കറ്റിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു കറക്ഷൻ സിറ്റുവേഷനിൽ വളരെ പേഷ്യൻസോടുകൂടി ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയും കുറേ സ്റ്റോക്കുകൾ അതുപോലെ തന്നെ കുറേ സ്റ്റോക്കുകൾ ആഡ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു മാർക്കറ്റിൻ്റെ അപ്പോഴും മൂവ്മെൻറ്റിൽ എങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് നേടാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് 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 നോക്കിയാൽ അറിയാൻ സാധിക്കും മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഈ കറക്ഷൻസ് ആക്ച്വലി ഈ കറക്ഷൻസ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഗുണകരമായ രീതിയിലാണ് പലപ്പോഴും അവസാനിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ പലരും കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ മാർക്കറ്റിൽ വന്നവർ പലർക്കും മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കുറേ അധികം പ്രോഫിറ്റ് നേടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മളെല്ലാവരും വളരെയധികം പ്രോഫിറ്റ് നേടി രണ്ട് വർഷമുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് മാർച്ച് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റിയിൽ നിഫ്റ്റിയിലുണ്ടായ ഒരു ഹെവി സെൽ ഓഫ് ആണ് ആക്ച്വലി അടുത്ത രണ്ട് വർഷവും നമുക്കിതുപോലെയുള്ള പ്രോഫിറ്റ് നേടാനായിട്ട് സഹായിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കറക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഈ വൊളാറ്റിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ശത്രുവായിട്ട് കാണേണ്ട കാര്യമല്ല അത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമുക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് തുറന്നു തരുന്നതിന് ഒരു കാരണമാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ പലപ്പോഴും നമുക്കൊരു ഇതുപോലെയുള്ളൊരു പാൻഡമിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാറൊന്നും നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് വരുന്നു അല്ല നമുക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ അത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്രൈസിസ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് അതിൽ അതിൽ കുറേ അധികം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂടെ അതിൻ്റെ അതിലൊപ്പം തുറന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പലപ്പോഴും നമുക്ക് നല്ല സ്റ്റോക്കുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ കുറച്ചുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമായിട്ട് അത് മാറാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ചില സ്റ്റോക്കുകൾ നമ്മളൊരു പക്ഷേ പ്രോഫിറ്റ് വാങ്ങിയതിന് ശേഷം പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ പലപ്പോഴും പല സ്റ്റോക്കുകളും നമ്മൾ ബൈ ബൈ ചെയ്ത ലെവലിന് താഴേക്കൊക്കെ വരാറുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്കൊരു ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ എൻട്രി എടുക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളൊക്കെ നൽകാറുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കും ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ ഞങ്ങൾ ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ജനുവരിയിൽ ഞങ്ങൾ ട്രിപ്പിൾ എസ് ഡെലിവറി റെക്കമെൻഡേഷനായിട്ട് നൽകി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് എൻ ഐ ടി ലിമിറ്റഡ് എന്നുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഞങ്ങൾ ബൈ റെക്കമെൻഡേഷൻ നൽകിയിരുന്നത് ആ സ്റ്റോക്ക് ഒരു ദിവസം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് താഴ്ന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റോക്കിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത് കാണാൻ റെഡ് കാൻഡിലിൽ വളരെ വലിയൊരു റെഡ് കാൻഡിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ബൈ ബിലോ ഫോർ ട്വൻറ്റി എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് ഞങ്ങളത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത് അതിന് ശേഷം ആ സ്റ്റോക്ക് ഒരു പിന്നത്തെ ദിവസങ്ങളിലുള്ള കറക്ഷനിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ടു വരെയൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ബൈ ബിലോ ഫോർ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഇതുപോലെയുള്ള കറക്ഷൻ സമയത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്കുകൾ ഒരു 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 ലെവലിൽ കൂടെ താഴെ ലെവലിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രോഫിറ്റ് നേടാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് കാണാം കഴിഞ്ഞ വീക്കിലി സ്റ്റോക്ക് ഞങ്ങളുടെ ടാർഗറ്റ് ഫോർ നയൻറ്റി ആണെങ്കിലും ഫോർ എയ്റ്റി വൺ എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് മോർ ദൻ സെക്കൻഡ് ലെവൽ ആഡ് ചെയ്യാത്ത ഒരാൾക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജിലധികം പ്രോഫിറ്റ് നൽകാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെയുള്ള ഒരു ക്ലോസിംഗ് ആണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ലെവലിൽ എൻ ഐ ടി ടെക്ക് കഴിഞ്ഞ് ഫ്രൈഡേയിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് താഴെ ഫോർ ട്വൻറ്റി ലെവലിലൂടെ സ്റ്റോക്കുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് പലരും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജുകളൊക്കെ പ്രോഫിറ്റായി എന്നുള്ള മെസ്സേജ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ എൻ ഐ ടി ടെക്ക് എന്നുള്ള സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ ഈ ഇതിന് മുമ്പും നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കാണ് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഈ സ്
വളരെ കുറച്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ വലിയൊരു നല്ലൊരു പ്രോഫിറ്റ് നേടുന്ന ഒരു അതിനൊരു കൃത്യമായൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈ എൻ ഐ ടി ലിമിറ്റഡ് എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ വളരെ നല്ല കറക്ഷൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഒരു ലെവലിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മൾ വളരെ നമ്മൾ തേറി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ എളുപ്പമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു റിയൽ ടൈം സിറ്റുവേഷനിൽ ടോട്ടൽ നെഗറ്റീവ് ന്യൂസ് മാർക്കറ്റിലുള്ളൊരു സമയത്ത് നമ്മളൊരു സ്റ്റോക്കിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് പ്രാക്ടീസിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് നേടാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇനീഷ്യലി നമുക്കത് സാധിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ആ എൻ ഐ ടി എന്നുള്ള സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഒരു റെക്കോർഡ് വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ നമ്മളെ സ്റ്റോക്കിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു റിയൽ ഫീലിംഗ് നമുക്ക് ലഭിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് നമ്മളെ സഹായിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കൂ ഈ എൻ ഐ ടി എന്നുള്ള സ്റ്റോക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലെവലിൽ എൻ ടച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്നാണ് ഒരു കറക്ഷൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ലെവലിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റോക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് കാണാം ഒരു വലിയൊരു സെൽ ഓഫിൽ ആ സ്റ്റോക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു എല്ലാ സ്റ്റോക്ക് ഒരു ഞങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന അന്ന് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ലെവലിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ജാനുവരിയിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് അന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡൗൺ ആയിട്ടാണ് ട്രേഡ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലോവർ ലെവൽ നമുക്ക് എൻട്രി ലഭിക്കാൻ ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഒരു ഫോർ ട്വൻറ്റി ലെവലിലും ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ലെവലിലൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റികൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് അപ്വേർഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ ഒരു ഫോർ 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 നയൻറ്റി ലെവലിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിലധികമുള്ള പ്രോഫിറ്റ് നേടാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു വളരെ നല്ല സ്റ്റോക്കിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത ഒരു ഡീപ്പ് കറക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമ്പിള് നമ്മൾ എൻ ഐ ടിയിലൂടെ കാ എൽ എൻ ഐ ടിയിലൂടെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് ചെയ്തത് അതുപോലെ മറ്റൊരു സ്റ്റോക്ക് ലോറസ് ലാബ്സ് എന്നുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഒരു പക്ഷേ പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ അത് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഫൈ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ലെവലിൽ നിന്നും ഒരു ഒരു കറക്ഷനിലൂടെ വലിയൊരു കറക്ഷനിലൂടെ കടന്നു വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഫോർത്ത് നവംബറിന് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ലെവലിൽ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തിരുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ സ്റ്റോക്ക് കുറച്ച് സമയം കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ ഈ സ്റ്റോക്ക് അപ്പ് ഒരു വലിയൊരു ബ്രേക്കൗട്ടോടു കൂടി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ട്രിപ്പിൾ സിംഗ് ഡെലിവറി റെക്കമെൻഡേഷൻ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജോളം പ്രോഫിറ്റിലാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ മറ്റൊരു സ്റ്റോക്ക് കഴിഞ്ഞ മൺഡേ ഞങ്ങൾ ട്രിപ്പിൾ സിംഗ് ഡെലിവറി റെക്കമെൻഡേഷനായിട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത സ്റ്റോക്കാണ് ഇന്ത്യ പ്രസ്ത ഗ്യാസ് ലിമിറ്റഡ് എന്നുള്ള ഐ ജി എൽ എന്നുള്ള സ്റ്റോക്ക് ആ സ്റ്റോക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ ഒരു സ്വിങ് ലോ ആയിട്ടുള്ളൊരു ത്രീ ട്വൻറ്റി വൺ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്നും ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിലാണ് ബൈ ബിലോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്നുള്ള ലെവൽ സെവൻത്ത് മാർച്ച് കഴിഞ്ഞ മൺഡേയിൽ ഞങ്ങൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഈ സ്റ്റോക്ക് ഒരു ത്രീ തേർട്ടി ഫൈവ് ലെവലിലാണ് എന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ നെക്സ്റ്റ് ഡേയിൽ ഈ സ്റ്റോക്ക് മോർ ദാൻ ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അധികം അപ്പോഴും മൂവ്മെൻറ്റോട് കൂടി കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി നയൻ്റെ ഒരു സ്വിങ് ഹൈ സെറ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ട് അപ്പോൾ നിയർലി ഒരു ഫോർ ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റാണ് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കുറേ അധികം മാർക്കറ്റിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷവും നമ്മൾ പല സ്റ്റോക്കുകളും വൺ സൈഡഡ് ആയിട്ടുള്ള റാലിയിൽ നമ്മൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രോഫിറ്റ് നേടിയ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ പല ദിവസങ്ങളിലും ഫോർ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് പല സ്റ്റോക്കുകളും ആ സെക്ടറുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മൂവ്മെൻറ്റുകളും അതുപോലെയുള്ള അതുപോലെയുള്ള ഓരോ ഓരോ ഡെവലപ്മെൻസും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഏതെങ്കിലും ഒരു നെഗറ്റീവ് ന്യൂസ് വരുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു സ്റ്റോക്കിൽ വരുന്ന കറക്ഷൻ്റെ ഒരു എൻട്രി ലെവലിൽ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എൻട്രി ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം നമ്മളൊരു സ്റ്റോക്ക്
നമ്മുടെ ഗ്രോത്തിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർ വീണ്ടും വരികയും നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് പുതിയ ഉയരങ്ങൾ കുറിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസോടു കൂടി നമ്മൾ നല്ല സ്റ്റോക്കുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു അപ്രോച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അത് ഇടയ്ക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കഴിഞ്ഞ വീക്കിലും ഫോർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ ഡാറ്റ നോക്കുമ്പോൾ അവർ ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ക്രോഡ്സിൻ്റെ സെല്ലേഴ്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ട്വൻറ്റി നയൻ ക്രോഡ്സിൻ്റെ ബയേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ കോവിഡിൻ്റെ പീരീഡിൽ ഫോർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇതുപോലെ ഹെവി സെല്ലേഴ്സ് ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈവൻ നിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡിൽ നയൻ തൗസൻഡിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ ഇതുപോലെ ഹെവി സെല്ലേഴ്സ് ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എൽ ഐ സി പോലെയുള്ള ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സും നിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ലെവലിലൊക്കെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ബയേഴ്സ് ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് മാർക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് കയറി എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ലെവലിൽ നിന്ന് നിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഈ ഈ നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എല്ലാം ഹ്യൂജ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് നേടുകയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ സെല്ല് സെല്ല് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ കണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഭയക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവർ അത് വീണ്ടും മാർക്ക വേൾഡിൽ അവർ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇന്ത്യയിലാണ് കൂടുതലെന്ന് കണ്ടാൽ അവർ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക തന്നെ വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അവർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വിൽക്കുന്ന അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ അവർ വാങ്ങുന്നത് നമുക്കതിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വീക്കിലെയും ഈ നമുക്ക് ക്യാഷ് പ്രൊഫഷണൽ ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മൾ മുമ്പ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് ബി എസ് സി ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്നുള്ള ഈ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ മുമ്പ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മുമ്പ് ബി എസ് സിയുടെ ഒരു ഒരു കാർഡ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബി എസ് സി മാത്രമുള്ള സമയത്ത് ഒരു കാർഡ് ലഭിക്കണമെങ്കിലൊക്കെ കോടികൾ നൽകേണ്ട ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനുശേഷം എൻ എസ് സി എന്നുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ആ ഒരു മൊണോപ്പൊളി പോയതിന് ശേഷമാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ചേഞ്ചസ് എല്ലാം വന്നതും അതിനുശേഷം നമുക്കറിയാം ഈ ബി എസ് സി എന്നുള്ള സ്റ്റോക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ സെയിം എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ബി എസ് സി എന്നുള്ള സ്റ്റോക്ക് എൻ എസ് സി എന്നുള്ള എക്സ്ചേഞ്ചിൽ മാത്രമാണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ അതിൽ ഈ ബി എസ് സി എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനൊരു ആ സ്റ്റോക്ക് ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ലെവലിലൊക്കെയാണ് ഞാൻ പേഴ്സണലി ഞാനൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നൽകി നടത്തിയിരുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ മുമ്പും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ പീരീഡിൽ പക്ഷേ അതിനുശേഷം നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് റീസൻ്റായിട്ട് എൻ എസ് സിയിൽ കുറച്ച് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായ ഒരു കാര്യം അതുപോലെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ന്യൂസുകൾ വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു എൻ എസ് സിയുടെ ഒരു മൊണോപ്പൊളി എന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്തായാലും ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചേഞ്ചസ് വരാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബി എസ് സിക്കും കുറേ അധികം ബെനഫിറ്റ്സ് വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ആ ഒരു അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും ഈ സ്റ്റോക്ക് ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ലെവലിലേക്കൊക്കെ ഈ സ്റ്റോക്ക് മൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ആ കറക്ഷനിൽ സ്റ്റോക്ക് ഒരു ത്രീ തൗസൻഡ് താഴെ ഐ മീൻ ടു തൗസൻഡ് താഴെയാണ് ട്രേഡ് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഒരു ടെൻത്ത് മാർച്ചിന് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഒരു സിംഗിൾ ഡേയിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ തന്നെ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഒരു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് റുപ്പീസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ സിംഗിൾ വീക്കിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഒരു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ലെവലിന് മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യേണ്ട പക്ഷേ ഈ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ കറക്ഷനിൽ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഈ സ്റ്റോ ഈ സ്റ്റോക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ബി എസ് സി എന്നുള
അത് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ആലോ നമ്മൾ തിരി തിരിച്ച് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ എവിടേക്ക് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടുത്തെ ഇഷ്യൂസിനെ നമ്മൾ ബോൾഡായിട്ട് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ആ ഇഷ്യൂ വരുമ്പോൾ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള ഇഷ്യൂസിന് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ അവിടെ അതിന് അതിൻ്റെ റിസ് അത് അതിനെങ്ങനെയാണ് ഓർക്കം ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ ഒരു ഇതിലൊരു സ്ട്രാറ്റജി ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇവൻറ്റിനെ നമുക്ക് ഓർക്കം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യത്തിലും നമ്മൾ നമ്മൾ പേടിച്ചോടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു കാര്യം ഒരു ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ വിജയിക്കില്ല അല്ലെ ആ ഒരു അപ്രോച്ച് തന്നെയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരേണ്ടത് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ നമുക്കറിയാം ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇത്രയധികം ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പല പല ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിൽ വേൾഡിൽ റിസോഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തൊക്കെ പലപ്പോഴും മാർക്കറ്റിൽ വലിയ സെല്ലോഫുകളും പാനിക് സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും നമ്മൾ അവിടെ നമ്മൾ എന്നും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററായി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു ബോൾഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷനോടുകൂടി നിൽക്കുകയാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ അവിടെ വിജയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള പല നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഇവൻസിനെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മളവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക അവിടെ വരുന്ന ആ ഒരു ഇഷ്യൂസിനെ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഒരു സ്റ്റോക്കുകളുടെ കേസാണെങ്കിലും അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല സ്റ്റോക്കുകളാണ് നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഉള്ളതെന്നും കൂടെ ഉറപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റോക്കുകളെ നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ല വേണ്ടത് നല്ല സ്റ്റോക്കുകളെ നമ്മൾ വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ള സ്ട്രാറ്റജി ഫോളോ ചെയ്യുക എപ്പോഴും ഞാൻ ഞാൻ ഈ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ഡിസംബറിൽ നിഫ്റ്റിക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടാർഗറ്റ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ലെവലിലേക്കുള്ള മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ഫ്ലക്ച്വേഷൻ നമ്മളതിന് ടെമ്പററി പീരീഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫ്ലക്ച്വേഷൻ മാത്രമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ എപ്പോഴും പേടിച്ചോടുകയല്ല വേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിന് ഈ വൊളാറ്റിലിറ്റിയിൽ മാനേജ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അതൊരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോമുലയാണ് കഴിഞ്ഞ ഇത്രയും വർഷത്തെ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുള്ള ഒരു പാഠം പഠിച്ചതാണ് നമ്മൾ ഞാനിത് നിങ്ങളായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനീഷ്യലി ഞാൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത ടു ടു തൗസൻഡ് പീരീഡിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇതുപോലെ പല സ്റ്റോക്ക് പല നെഗറ്റീവ് ന്യൂസുകളും പലതും വരുമ്പോൾ മീഡിയയിൽ വരുന്ന ന്യൂസുകൾ കണ്ടു വയന്ന് നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ വിൽക്കുകയും അതിന് ശേഷം ഈ സ്റ്റോക്കുകൾ വളരെ ഉയർത്തിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് കണ്ടിരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീട് നമ്മൾ തീരുമാനമെടുത്തതാണ് സ്റ്റോക്കുകൾ നമ്മളൊരു നെഗറ്റീവ് ന്യൂസ് വരുമ്പോൾ വിറ്റ് മാറുകയല്ല വേണ്ടത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു സ്റ്റോക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബാഡ് ന്യൂസ് വരുമ്പോൾ ആ സ്റ്റോക്ക് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള സ്ട്രാറ്റജി വേണമെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഓവറോൾ നമ്മളൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു നെഗറ്റീവ് ന്യൂസ് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ മുഴുവൻ എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രാറ്റജി ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് ബോൾഡായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോക്കിൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ഈവൻ നമുക്കതിൽ ഒരു വൺ ഇയറോ ടു ഇയറോ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ടോ ആണ് ഞാൻ തയ്യാറാണെന്ന് മാനസികമായിട്ട് പറഞ്ഞ് തന്നെ നമുക്ക് കുറേയധികം ധൈര്യം വരും അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അത്രയും പേര് ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല പലപ്പോഴും നമുക്കൊരു വൺ മന്ത് ഒരു ടു മന്തിലൊക്കെ തന്നെ പലപ്പോഴും പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ നമ്മളതിന് നമ്മൾ വൺ ഇയർ ആയാലും ടു ഇയർ ആയാലും നമ്മൾ സ്റ്റോക്കിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ പ്രോഫിറ്റിൽ എക്സിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ഒരു തീരുമാനം നമ്മുടെ അടുത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവണം അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെയുള്ള മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു വൊളാറ്റിലിറ്റി പീരീഡിൽ അടുത്തായി നമുക്കിനി നിഫ്റ്റിയുടെ അനാലിസിസിലേക്ക് കിടക്കാം നിഫ്റ്റിയുടെ കഴിഞ്ഞ വീക്കിലെ ട്രേഡിംഗ് പാറ്റേൺ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഫോർത്ത് മാർച്ചിന് മാർക്കറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവിലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരുന്നത് അതിനുശേഷം സെവൻത്ത
തിരിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് മാർച്ച് മന്തിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ്സ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നിഫ്റ്റിക്ക് ലോസ് ഉള്ളത് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ്സിൻ്റെ ഒരു ലോസാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ജനുവരിയിൽ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ്സിൻ്റെ ഒരു ലോസുമായിരുന്നു അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ മാർക്കറ്റിന് ഒരു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻസിൻ്റെ ലോസാണ് ഇപ്പോൾ ടോട്ടലായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ വീക്കിലി ചാർട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് നിഫ്റ്റിയുടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡി എം എ വരുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് നയൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് ഡി എം എ വരുന്നത് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ തേർട്ടി ടുവിലാണ് ഫിഫ്റ്റി ഡി എം എ സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവിലും ട്വൻറ്റി ഡി എം എ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സെവൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സിലും ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതുപോലെ നിഫ്റ്റിയുടെ ഡെയിലി ചാർട്ട് വിത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സപ്പോർട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവൽസ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ത്രീക്ക് മുകളിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവൽസ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സെവൻ നയൻറ്റി വണ്ണും സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവനും സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ തേർട്ടി എയ്റ്റും സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് എയ്റ്റി വണ്ണും ആയിരിക്കും അതേസമയം സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ത്രീക്ക് താഴെ മാർക്കറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സപ്പോർട്ട് ലെവൽസ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റിയും ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടീനും ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഫോർട്ടി സിക്സും അല്ലെ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ടും ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി നയൻ എന്നീ സപ്പോർട്ട് ലെവൽസ് ആയിരിക്കും നിഫ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുക അതുപോലെ നമുക്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രേഡിങ് റേഞ്ച് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം അപ്പർ റേഞ്ച് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ലോവർ റേഞ്ച് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടീൻ ആണ് ഇത് തന്നെയായിരുന്നു നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീക്കിലെ അപ്പർ റേഞ്ചും ലോവർ റേഞ്ചും പ്യുവർ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആണ് എന്തായാലും മകർ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ത്രീക്ക് മുകളിൽ കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്ത് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സെവനിലേക്കുള്ള ഒരു അപ്വേർഡ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ വരും ദിവസങ്ങളിൽ മാർക്കറ്റിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അടുത്തതായി നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ദ വീക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് ടാറ്റ കെമിക്കലാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ലെവലിലാണ് ഒരു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ലെവലിലേക്കുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ടാറ്റ കെമിക്കലിൽ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ടാറ്റ കെമിക്കൽസിന് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സെവനിന് താഴെ ഒരു എൻട്രി ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ നയൻ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ലെവലിലേക്കുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലിൽ നമ്മളൊരു ട്രിപ്പ് ട്രിപ്പിൾ എ ടെക്നിക്കൽ പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലിൻ്റെ പേര് സി എസ് സജീഷ് കൃഷ്ണൻ എന്നാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലേക്ക് ടെക്നിക്കൽ ബ്രേക്കൗട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ നോക്കാം ഈ സ്റ്റോക്കുകൾ ജിൻഡാൽ സ്റ്റീൽ സിപ്ല ട്രൈഡൻറ്റ് ടാറ്റ സ്റ്റീൽ അതുപോലെ സൺ ഫാർമ എന്നീ സ്റ്റോക്കുകളാണ് ഈ സ്റ്റോക്കുകൾ ഫ്രൈഡേയിലെ ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസിൽ നിന്നൊരു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ അപ്വേർഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്ന സ്റ്റോക്കുകളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എല്ലാ സ്റ്റോക്കുകളും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനു